Oi, gente! Bom dia para todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, hoje eu tô com a peruca solta. Ontem eu lavei meu cabelo. Eu tô usando um creme. Eu tô usando o Dove e o C daquele... Do vidro amarelo, acho que é com óleo de argã. Aí eu coloquei óleo de amêndoa dentro dos cremes, entendeu? Porque meu cabelo, depois que passou aquela química que arrebentou todo, entendeu? Eu tô usando óleo de amêndoa pra dar uma restaurada nele. E tá funcionando muito bem, graças a Deus. Aí eu sei que lote no ventilador, entendeu? Tá até melhor, dá até um caimento. Tá bem ressecado. E aí é o que tá ajudando, entendeu? Tá quebrado ainda, mas eu não vou tirar, entendeu? Eu não vou cortar, não. Vou deixar até chegar um certo tamanho pra depois eu tirar as pontinhas. Mas tá bem. Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês chegar uma caixa de novidade de Goiânia que ia chegar ontem à noite, só que eu fui embora mais cedo. E eu peguei agora cedo. Vou abrir com vocês ali. E vou aproveitar também para responder as perguntas que vocês deixaram aqui, tá? Algumas das perguntas que é a respeito do... Ai, da, do programa da, da Shopee, entendeu? Eu vou fazer o vídeo que fica melhor para explicar melhor para vocês, tá? Mas as que eu puder responder aqui, eu vou responder por aqui mesmo. Ah, deixa a dica pra... A Sueli Farias, ela perguntou Deixa dica a... E quem tá começando agora se, se pode tirar sua porcentagem Sueli, é meio difícil Pra quem tá começando, entendeu? Você querer tirar a sua porcentagem É meio complicado Dá pra tirar, entendeu? Mas muito pouco Você tem que tirar o básico do básico Entendeu? Porque você tem de reinvestir Esse dinheiro, eu fui ver dinheiro Depois de um ano e pouco Que deu pra mim tirar um dinheiro do que eu vendia, entendeu? Porque se você começar a tirar sua porcentagem no começo, é mais complicado para você reinvestir, entendeu? Porque enquanto você está no começo, você precisa de fazer inúmeras coisas para sua loja, entendeu? Então você vai ter que ir gastando esse dinheiro que está entrando, você vai ter que reinvestir em mercadoria, sacola, etiqueta e por aí vai, entendeu? Mas todo jeito você precisa, porque você, tipo assim, você largou do seu serviço talvez para começar uma loja, entendeu? Então qualquer quantidade você vai ter que tirar. Mas faz um, tira uns 10, 20% no máximo, entendeu? Pra não afetar o capital da loja, porque você precisa fazer um giro desse dinheiro, entendeu? É bem complicado no começo a gente querer tirar um salário pra gente, mas faz um salário pra você, entendeu? Que não afeta na, nas suas despesas, conforme o faturamento que a sua loja faz, entendeu? Você baseia o que, que pode ser tirado sem prejudicar a loja, entendeu? A Ana Lúcia pediu para eu mandar o WhatsApp. Ana Lúcia, eu te mandei o WhatsApp já, tá? Olha aí que você vai ver. Aí ela... Foi a Ana Lúcia. Ela falou, boa noite, Sema, tudo bem? Sema, você vai vender... Não vai vender mais roupa de moda evangélica? Ana Lúcia, eu vou continuar vendendo moda evangélica. Pode ficar tranquila. Vou continuar vendendo. Só que eu vou vender e, tipo assim, em menos quantidade. Tá? E não vou colocar muita não, porque não tá tendo tanta saída. Então vai continuar, mas só que mais em pequenas quantidades. Não vou deixar as meninas sem as peças que elas gostam, não, porque tem algumas que sempre compram aqui. Então vai ter sim, tá? Hum. Ah, Lindalva Maria. Ai, peraí, deixa eu ver. Não era não. Gente, porque eu tô olhando aqui nos comentários aqui, tá? Ah, sim. A Lindalva Maria, ela perguntou. Lindalva Maria Pereira. Selma, você me ensina a cadastrar as peças? Estou iniciando agora. Ou indica onde aprender? Oh, eu cadastro minhas peças, oh, Lindalva, pelo programa da Fibo. Lá tem tudo arrumadinho. É só chegar e cadastrar super fácil e muito barato para você ter um sistema, entendeu? Dá para você usar pelo seu celular, tá? O sistema da Fibo. Dá para você cadastrar tudo pelo celular. Apesar que vai ficar um pouquinho mais pequena as letras, mas dá também, entendeu? Eu cadastro usando o programa da Fibo. Lá você paga R$ 89,00, é o plano básico. Eu usava o básico, agora eu joguei para o segundo, que é R$ 139,00, que tem o cartão Fidelidade. Porque eles fizeram algumas mudanças, entendeu? Mas tem o básico que você paga R$ 89,00 por mês e você consegue cadastrar todas as suas peças. Lá tem a bag delivery. Entendeu? Caso você quer, é, faz condicional para levar na casa do cliente, tem como você montar uma bag por lá também, entendeu? Montar a bag é assim, por causa que está tudo cadastrado lá dentro do sistema, entendeu? Se você vai fazer retirada de peça sem a pessoa estar tá pagando na hora, você vai lá na bag delivery, 
separa as peças que vai ser enviada para esse cliente tudinho, entendeu? Para quando essas peças voltar, se ele ficar com alguma, você só dá baixa no sistema, entendeu? E volta as outras peças sem precisar de cadastrar de novo, entendeu? É mais ou menos isso que funciona. Mas eu uso o programa da Fibra. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, entendeu? O link de acesso ao programa da Fibra. Você pode entrar por lá, entendeu? Fala que foi indicação, que eles dão até um desconto para você. Ah, deixa eu ver. Ah, a, a Lucília Rodrigues, Selma, faz um vídeo falando sobre a Shopee para nós. Lucília, eu vou fazer o vídeo, sim, eu vou explicar para vocês como é que eu estou usando a Shopee aqui, entendeu? Ela é muito boa, entendeu? Eu não pago taxa nenhuma, entendeu? Eu acho que se você pagar a taxa, a última compra, eu fiz uma venda de 44 reais, eu acho que tirou um real e pouquinho, entendeu? Não sei se foi por conta de alguma coisa, eu sei, um pouquinho só, muito pouquinho. Mas é muito bom, entendeu? Tipo assim... Demora, mas para vender, entendeu? Não é todo dia que sai venda lá na Shopee Mas pelo menos tá bom, entendeu? O que sair, eu nem esqueço a cabeça não Quando sair eu já faço envio, entendeu? Mas é bom Eu acho que era, essas são as perguntas Mas depois eu vou fazer o vídeo para vocês Explicando como que eu faço o programa lá na Shopee, entendeu? E vou mostrar pra Lindalva também Como é que eu cadastro as peças aqui na, no programa da FIB, entendeu? Eu faço... Um vídeo, dois vídeos nenhum só pra mostrar pra vocês, tá? Porque tem novidade ali, eu quero mostrar pra vocês a caixa que chegou, entendeu? Das novidades que eu pedi de Goiânia. Então, vamos embora lá que eu vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera aqui. Eu nem tomei meu café. Eu tava tomando café, ó. Tomar cafezinho logo cedo. Meu pai encheu o copo de café. <risos> vamos, vamos embora lá. Gente, eu dei uma saída, vou mostrar pra vocês uns colar que eu comprei pra poder fazer foto com as blusinhas que chegou. Olha, eu comprei esse daqui, ó. Tem essa pedra fosca e ela é de correntinha. Aqui na minha cidade é 12 reais cada color desse. E eu comprei dois. Eu comprei esse daqui e esse aqui, ó. Pra mim fazer foto com as t-shirt. E comprei esse cintinho aqui também, ó. Porque eu não achei daqueles, eu queria daqueles mais grossos, entendeu? Mas como não tinha, eu peguei desse daqui mesmo. Aí, ó. Vamos ver se cabe na minha manequim plus size, entendeu? Vamos ver se dá pra entrar nela, mas eu acho que dá. Será que vai ficar meio fino, quer ver? Deixa eu passar isso aqui, só pra ter uma noção. Mas é porque não tinha outro. Eu vou enfiar estranho aqui pra ver como vai ficar. Quando eu for pra São Paulo, eu vou trazer uns um cinto. Porque os que eu tinha aqui na loja, eu vendi eles. Porque até então não tinha procura de cinto. Agora as mulheres deu pra resolver querer usar cinto. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. É, pelo menos dá pra dar uma disfarçada. Hum. É, café. Ah, até esqueci de passar. Não, isso aqui tá certo. Aí, ó, só pra não ficar sem nada mesmo, entendeu? Pra colocar na manequim plus size. E esses aqui são os colarzinhos que eu vou usar nas camisetas, entendeu? Pra dar um destaque. Investir, né? Já que a gente quer fazer boas vendas, temos que investir em acessórios também. Porque fica uma foto mais bonita, entendeu? Mais chamativa. Apesar se a pessoa quiser comprar o colar, entendeu? Também é difícil. Então, eu tenho... Porque já foi vários colares. Eu compro para colocar nas manequinhas, as pessoas pedem para comprar e eu acabo vendendo, entendeu? Dependendo da compra, eu acabo dando também como um brinde e eu fico sem. Mas eu acho que eu vou trazer uns colares para vender na loja. Porque tem procura, entendeu? Gente, vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Gente, voltei Gente, eu vou mostrar as peças pra você que chegou, entendeu? Gente, eu fiz um vídeo todinho Depois, na hora de fazer a edição Eu tive de apagar tudinho Porque o celular não cabia nos cards O celular tá um caos Ó, vou mostrar pra vocês, eu já cadastrei Mas vou mostrar tudo isso Essas aqui são os jeans Ó, os jeans que chegou, eu pedi nove peças E essas aqui são as t-shirts que eu peguei Ó, peguei essas aqui, ó Peguei 17 blusinhas e nove jeans. Vou começar com as blusinhas para vocês verem. Ó. Elas é de algodão. Essa aqui é G. Essa aqui é na GG. Ela tem até um bolsinho de lado, a bordada. Essa aqui é GG.
Essa aqui veio repetida. Não, essa aqui veio repetida, não, tá certo. Essa aqui é uma GG também. Tem umas que veio. Tá três repetidas. Não. Essa aqui ela é tipo um emborrachado, entendeu? Esse negócio aqui é emborrachado na fé. Esse fornecedor eu tenho ele na lista de fornecedor. Ó, essa aqui veio repetida. Essa aqui é uma GG, ó. Tem três delas. Ó. Até cadastrei um e as outras eu vou deixar no estoque. Olha. Deixa eu deixar separada. Ó. Essa aqui é uma azul. Ela vem emborrachada na frente. A malha dela é muito boa. É ótima essa malha. Ela tem mais algodão. Não sei a quantidade não, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Elas não estica quando lava, entendeu? Isso aqui é uma G, não tá falando a quantidade. É 100% algodão. Igual eu falei pra vocês. Ela é de algodão. Ó, a quarta usamos rosa. Então elas é 100% algodão, ela é muito boa. Não é aquela malha fria, não. E nem é descolaica, é algodão mesmo. Ó. Bem interessante essa frase, né? Aqui do abacaxi eu achei ela tão bonitinha aí eu comprei uns acessórios para mim poder fazer as fotos entendeu comprei até cinco essa aqui também é emborrachada uma cliente chegou gente que vai chegar agora entra mais de tempo Ó. e esse aqui tem atrás para ver justamente essas peças aqui que eu fiz o pedido entendeu a cliente ficou hoje ligada disse que vai vir cá para olhar Agora os jeans. Essa daqui é uma 52. Aí, Tem aquela costura, levanta o bumbum. Não. Essa aqui é a número 50. Tem esses destróis aqui, ó. Esse aqui é rasgado mesmo, tá? Não precisa enfiar o dedo e sair do outro lado, ó. Mas só que quando veste, entendeu? Esses rasgados não fica tão aparente. Elas ficam mais... Eu vou fazer as fotos e no próximo vídeo eu deixo pra vocês verem aí. Eu acho que eu vou editar esse vídeo agora, mas depois eu deixo pra vocês verem como é que fica. Mas qualquer coisa também pode entrar lá no Instagram, entendeu? Ah, e elas têm 5% de elastano. As meninas adoram essas bermudas, porque elas esticam super bem, entendeu? Fica muito bonita no corpo também. E o jeans dele é maravilhoso, eu adoro esse jeans. Quando eu vou em Goiânia, o primeiro fornecedor de bermuda feminina, entendeu? Que eu vou é lá, porque eles é muito bom. Essa aqui é uma 54. Ah. ah, eu comprei esse cintinho aqui, ó. Eu até coloquei aqui pra ver como é que fica, porque eu não achei daqueles mais grossos. Só pra mim poder fazer umas fotos. Hum. Paguei 12 reais aqui na minha cidade. Esse aqui é do mesmo modelo daquela outra. Eu comprei um cintinho e uns acessórios. Vou deixar no vídeo pra vocês verem. Essa aqui é uma 54. Todas elas têm aquela costura, levanta o bumbum, entendeu? Essa aqui é uma 52, é do mesmo modelo. Porque o jeans, claro, é que ele tem mais melhor saída, entendeu? Essa aqui é uma 48. Hum, é o mesmo modelo daquela outra. Essa aqui é uma 54 e uma 48. Esse aqui é um 52. Aqui, ó. Essa daqui é uma 52. Ui. Todas elas têm aquela costura. Agora eu vou colocar no cabide, porque eu já precifiquei elas. E depois, mais tarde, eu vou fazer as fotos. 
Mas eu vou deixar aqui em cima, porque depois eu tenho que tirar tudo de novo, entendeu? Eu vou deixar aqui primeiro, depois eu guardo elas. Então foi essas comprinhas aqui dessa semana. Aí vai chegar as outras peças de Goiânia, de São Paulo. Segunda-feira que vem eles vão despachar pra mim lá na garagem do, da excursão, entendeu? E de lá eles trazem pra Goiânia. Aí de Goiânia meu cunhado pega pra mim e despacha no ônibus também. Esse frete aqui que eu paguei, eu paguei 30 reais de frete. Agora o outro de São Paulo vai ficar mais caro, né? Porque aí é dois fretes. De São Paulo até Goiânia e de Goiânia pra cá. Capaz que vai ficar nos 100 reais só o frete. E é 14 peças. Mas fazer o que, né? Eu preciso das mercadorias e eu não posso viajar pra agora. Então vai ter que ser desse jeito. Mas se Deus quiser, vou me programar pra daqui pro mês de junho e ver se dá pra viajar, entendeu? Essas aqui, as blusinhas, eu vou deixar aqui também. Porque não vou, quando for, vou ter que precisar dela pra fazer foto mesmo, vou deixar aqui mais tarde eu faço as fotos. Gente, vou encerrar o vídeo por aqui. E quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixa seu like aí pra ajudar, tá? Depois eu vou fazer o vídeo explicando como é que eu cadastro as peças no computador com o programa da FIB, entendeu? E sobre como que eu faço pra cadastrar também na Shopee. Eu até parei de postar lá na Shopee, entendeu? Porque, tipo assim, lá eu já coloquei bastante peça. Como não tá tendo muita venda, então eu parei de postar lá também, entendeu? Eu tô postando mais na... No Instagram da loja. Mas eu vou dar umas postadas lá assim mesmo. Eu vou tentar fazer algumas postagens lá ainda com essas peças aqui, tá bom? Beijão pra todo mundo. Se inscreva no canal. Deixa seu like aí pra ajudar. E até o um próximo vídeo.